整个朝着北边那扇门的外面，风天化日之下，偷偷坐着一人在门口拉衣服。阿比，你很恶心，我们家是花野啊。我们称知这件事为玄武门之秘。什么歌？我女长生。哎呦，一时多少豪杰？林哲一，林哲轩，上海鞠躬。咦，这对兄弟好奇怪，怎么日常生活就像相声表演一样在拌嘴？这是怎么一回事呢？带队的是美军陆战队的一位连长 ，Lieutenant Erickson General， 爱新觉罗，<笑>后面跟着一票美国大兵 ，Shanty Thompson、Young Chandler、嘉庆高峰、Shanty Thompson、Bosch and Shanton。甚至康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、安乐、宣统，林哲义、林哲轩两兄弟正在看著名的相声团体《相声瓦舍》演出片段。他们不知道已经看第几遍了，看到剧情台词都会背了，但是每次看还是笑得很开心。你刚刚觉得笑点在哪里？就是他把。中国历代帝王把它翻成新潮。他是弟弟林哲轩，今年小学三年级，个性活泼又鬼灵精怪。高级。是哥哥林哲义，跟弟弟的个性是一百八十度大不相同，内向害羞，而且话很少，但每次讲出来的话，常让学校老师惊讶不已。学校麦克风给他，你会讲很小声，就是我自己听到。来，来解释给同学听听。图书馆的书，不管是小说类的、散文类的、漫画类的、科学的、历史，他什么都看。他每次就会蹦出一个不一样的答案，然后把那个老师也吓一跳。那老师说：“对哈、哦，你怎么会想到这个？这个不是我才有的反应，就别的老师也会这样。”重心放在左脚，右脚缓缓打开，与肩同宽。就是他把中国的历史改编。嗯。他稍微做一点改变，万里长城就是来保护中国，然后他就把整间公共厕所围起来。你讲那个厕所，我很了解哦。这两兄弟因为太喜爱相声了，许多学校课本还没教过的历史知识，他们早就先从相声的故事里学到了。吴国有一个将军叫吕蒙，然后他都不是鲁，鲁肃就当众告诉他说，他应该要用功读书，然后。然后那个三天之后，鲁肃在见到吕蒙的时候，因为吕蒙在这三天之内读了很多书，然后他就说“士别三日，刮目相看”。嗯。吕蒙也说他不再是之前那个无下阿蒙。他是家里的百科全书，那你也会问他吗？呃，不会，他都靠自己。他都靠自己。就是就是呃，吵架的时候，吵完架什么都不会问他。啊。那没吵架，还打我，是真的不懂的话。而活泼捣蛋的弟弟哲轩，则是一看到书就立刻安静下来，变成另外一个人。妈妈说，哲轩做错事的处罚就是不能看书，因为他们太喜欢看书，他们喜欢有时候到没有写功课，就是自己的事情没有做完，就在看书。有时候我甚至就是忙到家事做完上来，就发现什么。字写到一半就丢着，再看课外书。草丛沉香。你在哪里看到的？书上。书上还是相声瓦舍？都有。都有。哇塞！哇塞！那草丛是后来怎么了？草丛怎么了？生病死掉。他真的知道。他真的会耶
。妈妈，你知道这个事吗？我只知道草虫，但是不知道他怎么过世的。<笑>爸爸，你知道吗？我只知道草皮。哲<笑>轩<笑>，望梅之隔怎么来的？就是曹操他们军队很疲惫，然后看到前方有一片树林，曹操就灵机一动，说前面是梅子林，有很多梅子可以吃。嗯、然后军人想到有酸酸甜甜的梅子可以吃，就。士气大振，走到水源地就可以有水喝。反正我们说，我有空我就去买书，然后放着，然后他们就会来找去看。也许同一本书他看了十遍，可是我觉得无妨。其实这里有很多的书，也许他们也还没有看过，可是我觉得放着有一天你想到，你就会再回头来看。要讲相声，真的需要很博学的知识。他们其实从里面其实也得到很多的收获，嗯、所以我相信他们讲。听这个，他们其实他们很喜欢历史故事，嗯，所以他们很喜欢看历史故事。我觉得这是，呃，互相有加成的效果。两兄弟凑在一起，时常斗嘴笑闹，他们的生活就仿佛是一场相声的一段段桥段，无时无刻都在演相声，让爸妈既好戏又好笑。一看到他手掌当的不错，就特别来给他捣乱。怎么捣乱呢？他们两个跑到北边那扇门的外面，光天化日之下破了裤子，一人在门口拉了一腿。阿斌，你很恶心，我们在刷牙。被李家二当场狗仔，还给一顿呢。我们全村这件事为玄武门之变，是这个变吗？那座墙盖的高啊，多高？高到什么程度啊？那是万里长城。这座建筑完工的那一天，我们做了首歌纪念他。什么歌？万里长城。哎呦！包子，包子，包子，好，我们要吃什么口味的？年龙在黄岛，你鬼娃，你以为你过中秋节呀、啊？哦，你不你这边认识。市长还有三种口味，任君挑选。哪三种？花生、五香、奶油、椰子。包子里还包乖乖呀、啊！你你年龙大王枣泥桂花不想这就三种择一嘛？你到底想吃哪一种？我都不要。为什么他们会这么爱表演呢？原来小时候车上妈妈都会放相声瓦舍的录音带给他们听，原本只是打发时间，没想到让两兄弟和相声结下了不解之缘。甚至有一次学校要才艺表演，妈妈灵机一动。小时候哥哥发音就还蛮标准的，然后我就想说可以做点什么带他们去玩。刚好又学校有那种才艺表演，我就说要不来玩玩看好。哥哥住楼上，弟弟住楼下，半夜哥哥尿急起来想上厕所，一推门，哥儿。慢慢这两年其实。就发现他们可以玩，毕竟是他们自己在玩自己，这样对，就是他们身上有宋少卿跟冯玉刚的影子，可是他们又不是那么绝对的宋少卿跟冯玉刚。其实当一个坏人，应该也不赖，要不要一起来呀、啊？啊？那请问一下，哎，如果不小心呢，已经当了十四年的好人了，现在是坏，还来得及吗？你放心，人都坏。两兄弟的个性不同，看相声的角度也不一样。哥哥哲以看故事内容，弟弟哲轩看人物表情动作。哥哥站在舞台上可以一丝不苟地讲故事，而弟弟鬼灵精怪，表情生动，总是可以逗得台下观众哈哈大笑，刚好完全符合相声中捧梗逗梗的角色设定。那一来一回，在试的过程当中，其实就发现弟弟在当豆哥那角色的时候，其实他有很多自己的神来笔，什么小菜一碟，好像弟弟在演这个比较好笑。他们本来两个个性就是天差地别，相声里面刚好就是需要一个，一个就是大智若愚，那另外一个就是看似他很聪明，可是其实他只是在耍小聪明。我今天呐、啊，经过你们班教室时，看见老师对你破口大骂。你又干了什么坏事啊？哎呀，真是好事没人知，坏事传千里啊！就是老师今天。
点名，叫到我问我是几号时，我一时口误就回答了大号。好，弟弟哲轩的表演，常常逗得台下的老师学生哈哈大笑。不过，当相声的内容真实在生活中上演，有时却让妈妈和老师非常头疼。所以有时候我也很担心，他们会把那样子的一个表演当成是日常生活当中真实的这样的状况。所以有时候我们真的去练习，或者是看了很多的影片了之后，我都回过头来再跟他们说。可是现实生活当中，我们可能不能这样子的去，或者是啊、嗯，有时候我们学习一些方言，他们刚才在讲台语。我就说那是不好听的话，我们可能不能把它拿来说。所以你要讲讲厕所，好，那你就那我们就是从三姑茅鲁开始。而、哦、我知道三姑茅鲁的成语典故，所以哥哥可能是要接下来，哥哥你想要回他什么？说来听听。哦、OK OK， 很好，说来听听。哥哥，你记得他的专有名词叫做去学习不同的语言，叫做哦，借口。借口，对。借口就是模仿各地的方言。演而优则创作，哥哥和弟弟决定跟妈妈开始创作相声剧本，他们要在学校尝试新的演出。好，来来是，好，你说上面挂一个，你你自己开始。上面挂了一个牌子写“大陆人用”，啊，这厕所还有专用的呀？刘备敲了敲门问：“既然是大陆人，那就说国语吧。”门里是谁？是你老子。不过到了演出当天，台下坐了满满观众要看他们的演出，哲轩却怯场不肯上台了。Let's welcome to 不要不要不要在布幕底下来，我们直接站在前面就可以开始。好，你站起来，好不好？这样这样跨是不是很奇怪？来，你直接出来，妈妈牵你。来，出来，快点，快点啊！你要从那里出来，那直接从那里出来就好了。来，快点。他应该是呃，不能再哭，再哭情绪会没有办法平复，而且录起来就会有泪光，好不好？好的，可以了。你看，全部人都被我们赶跑了，连立辉老师都不在了。好的，你可以的。而且一开始是哥哥开头，没有人。妈妈急着像热锅上的蚂蚁，哲轩却怎么也不愿意开口。直到活动都结束了，放学后，哲轩才缓缓说出心中的想法。哎，好，加油。呃，就是怕不好笑。你好像跟组长讲不是这样讲，你跟组长讲说是因为下面有人你会害怕。对。那到底是到底是什么回事？都有啊。觉得还没有练得很好，对不对？嗯。是不是？哎。对，还没有练好就没有勇气上台，怕表现得不好，会被别人家笑，是吗？不会，你已经很棒了。相声对哲轩来说很重要，是自己最有自信、表现最好的一刻，一点都不能容许自己做出差强人意的表演。在调皮捣蛋的背后，哲轩也有对自己的期许和坚持。他不断地在努力练习，希望和哲毅哥哥兄弟联手，找到属于自己的一片天。三国是指刘备、孙权、曹操三分天下的故事啊！我知道，盖刘备。打孙权，做曹操，哈哈，怎么样？正经点儿。历史上也有许多成语，都是由三国的故事而来。哦，我知道三顾茅庐的成语典故，那说来听听。第一件茅厕的门上写着“大陆人用”，啊，这茅厕还有专用的呀。刘备敲了敲门问：“如果是大陆人，就得这样问。”门里是谁？是你老子！你在干嘛？我撒泡尿，滚！还真凶啊！第二间的门上写着“台湾人用”。刘备又敲了敲门问：“既然是台湾人，那就得用台语问。”虾米人？林北啦！冲虾米？放屎啦！卖叉！卫不卫生啊？大便还讲话。第三间门上写着。美国人用，既然是美国人，那就得说美语啦
Who? Me. What? No. Oh. 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 Oh.